परफ्यूम ऑयल समृद्ध लक्स परफ्यूम सो ज्यादा सुंदर सुबाशित त्व बहु खन जुड़े नतून लक्स फोर एवर एन सेंचुर सैंडल सौरभ एम रवि बहु खन चलचित्रतम जनप्रिय एक नायक मान्ना साल आज के दिन सतर फेब्रुआर आकस्मिक भाव जिन मृत्युबरण करें बारो बचर पेड़ गुजरात भूलते भूलते पर एम ही एक जन जार हाथ धरे मान्नार य चलचित्र जगते आसा दर्शक आज के मजे उपस्थित आज चलचित्र व्यक्तित्व की हायत शुभ सन्ध्या भैया कम आबा के शुभे कम आज भलो मालिक शाह से हलो दीप जलर बड़ भाई हमारे अच्छा। से हाजिर रत एगारोटार समय एक छवि बनिए दीते हैं एक मास मध्य हमें तक दिलदार आलि छवि एफ डिस गेटे एक मास एक मास शूटिंग छवि कर जाना जानी हो गए इंडस्ट्रीते खूब कम समय मध्य एक छवि बनिए फेले तो से बोल जे हमें जानिना का आर्टिस्ट ने एक छवि कल के थे शूटिंग करते हमार जिद कल के थे शूटिंग करते तक हमें बोल ठीक ना कि करते बोलें तक हमें बोल ठीक हाँ के किु टा दिल डेक्टर हिसाब से हमें आहमेद इम्तिज़ के लिए वही रात एक गान गल्प माथाय नहीं शुद्ध एक नाम बोल तात्णिक भाव एक नाम बोल जो छब्र नाम जो पागड़ी है कम है बोल भलो राजी हल तक नहीं गलम ता बेलाल आहमेद नाम को एक डेक्टर छें तर बसाय आहमेद इम्तिज़ बुलबुल के खबर दिल आहमेद इम्तिज़ बुलबुलो तक ओई छवि प्रथम मिजिक डेक्टर हल सारा जेगे बेलाल भाई के बोल अपारा सारा रत जेगे आज के एक गान लिखबें गान लिखे कल के गान रेकर्ड करबें यही हलो सीचुएशन सामान्य अल्प एक सीचुएशन कथा बोल तो तो गान रेकर्ड कत साल कथा तो ग एरपर हमें इे के बोल शाहदात सहेब के बोल आपनर मैनेजार जिन सकाल दस टाइम चले आसे और खोज ने जिन ओ नतून मुखर एक खूब नेचे छो लम्बा मत एक ऐले मिठुनर मत बस नेचे छो अनुष्ठने देखे एफ डिस तो ऐलेटर ठिकाना कथाय जेने जिन सकाल दस ट समय चले आसे तो देखी मैनेजार जथाविहित एक गाड़ी नहीं चले तो बोलो सर हमें खबर नहींम्मदपुरे थे ऐलेटी कि नाम नाम बोलते परलना तो ठिकाना नहीं चलो जा नायक बाड़ीते मान्नार बसाय गए हाजिर हमें नक कर लस्यर बेपार मान्नार बाबा दरजा खुललें दरजा खुले बोलें कि चाह हमें बोल मान्ना मान एक ऐले नतून मुखे नेचे छो ओके चाह तो बोल ठीक है डेके दीची मान्ना बैर हो आस तक हमें बोल जे आपना के सिनेमार नायक नायक हिसाब से निवाचित करी नायक नीते चाह और विश्वास हलो ना एवं बोल गाड़ी नहीं आस एखी जो हमारे और शुने सबकिछ और विस्य मन हिल 
कारण कि होते एम भेवेल परवर्ती जेटा कथा भेवेल एम टी जे ओके गाड़ी उठिए कौ मेरे फिलते परि हमी और सन्सी ग्रुप मेरे फिलते परि एम एक आतंक परवर्ती जो जाना हो नायक मानारे तो तक आतंक तरह क्यों एस से तक पर्त कहत के चिंता पर कहजी हायत तो तक यत पपुलर ना पपुलर ना अच्छा और से देखे नहीं कहजी हायत के देखे नहीं शुद्ध नाम और ये शूटिंग एवं एफ डी सी ते नाताओ सिनेतान स्टूडियो मिरपुरे से गाड़ी उठे एटी तरह से एक आतंक विषय छो तक से ठीक है जान छविटा जो करते हैं तुम्हार ठीक है हमारे ना गेले तुम्हें जेको पैंट दुटो पैंट शार्ट नहीं चले सिनेतान स्टूडियो मिरपुर भावल वो जा কিন্তু আমি পৌঁছানোর এক ঘন্টা পরেই দেখি ও পৌঁছে গেছে সেই থেকে তার দেখে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে সব কিছু দেখে সেদিন বিকেলে একটা শট নেওয়া হয়েছিল তো সেই সব ব্যবস্থা দেখে সে কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে হ্যাঁ ছবি হবে এবং সেই যে লেগেছিল ছবিটার পেছনে সে কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে লেগে থাকতো এবং আমি एक कथा बोली अने के थका उचित जरा सिने क्ज करते चाय डिभोशन अर्थात एक कर्म आनुगत्यता कर्म विश्वस्तता थका उचित तर से प्रचंड आग्रह छवि से डाबिंग करें कि करी क डिंग तर कण्ठ दिए आसाद सहेब दिए आर्ट शिल्पी आसाद ओना के दिए डाबिंग करिए से क्यों बस प्रथम दिन से चेष्टा कर घंटा खानक दिए चेष्टा करिए पर जो आसाद सहेब के डे आनल से खूब मनक्षुण्ण हल खूब कष्ट पेल एवं बसे बसे से आसाद सहेबर ये देखत कि जान डिंग तरह जेदिन शेष हलो डिंग से दिन के एक कथा भाई एक कथा बोल कि अंत एक सिकुवेंसे भयसटा कि देवें इच्छा भयसटा थक ना ना हमें तुम्हार भयसर सी मैच करबें और तुम्हार भयस तो ना का आसले एक नजल छो বিস্ময়ের ব্যাপার কিছুদিন পরে ও হারিয়ে গেল পাই না আর খুঁজে পাই না এবং শুনলাম বিশ পঁচিশ দিন পরে শুনলাম সে ঢাকায় আছে এবং এসেছে আমার কাছে কথা বলছে তখন বলছে যে দেখেন তো আমার ভয়েসটা এখন ভাল লাগে না হ্যাঁ একটু পরিবর্তন হয়েছে তখন সে বলল আমি নাক द्रुत छवि दांगा से पसा ने एक पसाओ ने नट ओनलि दैट हमी छबिर पार्टनार छम दांगार एवं से बोले जे अन्न्य जे सब आर्टिस्ट आदरों पैसा दिए ना तेब एवं यटाई अपन कैपिटल 
এইটা ক্যাপিটাল নিয়ে আপনি শেয়ার করেন শেয়ারে আপনি শেয়ার থাকেন আচ্ছা এইটা হয়েছে যেটি মানে হিট একটি চলচ্চিত্র পর্বতে সুপার ডুপার হিট হলো দাঙ্গা এবং তখন ওর পায়ের নিচে মাটি চলে এলো ইন দ্য মিন টাইমও দুই একজন ডিরেক্টরের ঝন্টু সাহেব দেলোয়ার জাহান ঝন্টু ওনার দুই একটা ছবিতে ছোট ছোট পার্ট করত দ্বিতীয় নায়ক তৃতীয় নায়ক তারপর মোতালেব হোসেনের ছবিতে দ্বিতীয় নায়ক তৃতীয় নায়ক এরকম দুই একটা ছবিতে কাজ করে করতে থাকলো এই দাঙ্গার পরে সে কিন্তু একেবারে ঘুরে দাঁড়ালো তার পায়ের নিচে মাটি এলো অ্যাজ হিরো তারপরে ত্রাস তারপরে লুটতরাজ তারপরে দেশদ্রোহী আব্মাজান সব মিলিয়ে সে তখন সুপারস্টার হয়ে গেল আর পেছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই আরো শুনব এবং সর্বোচ্চ সুপারস্টার হওয়ার যে গল্পটা আমাকে দুঃখিত আপনাকে একটু থামাতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হবে আবারো ফিরছি দর্শক লাক্স ক্যাফে লাইভে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আরো অনেক গল্প বাকি আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন শুনতেই পাচ্ছেন বিরতির পরে বাকি গল্পগুলো শুনব মানুষ তো বলবেই কিন্তু সৌন্দর্য আমাদের অধিকার আর আমার সৌন্দর্যের শুরু লাক্স এর সাথে সাতটি সৌন্দর্য উপাদান সমৃদ্ধ লাক্স যাদের কোমল ও সুরভিত ত্বক বহুক্ষণ জুড়ে সৌন্দর্য আমাদের অধিকার লাক্স বিরতির পরে আবারও আমন্ত্রণ লাক্স ক্যাফে লাইভে প্রয়াত নায়ক মান্নার গল্প শুনছিলাম কাজী হায়াতের কাছ থেকে স্যার যেটা বলছিলাম যে তারপরে বোধ হয় আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনাকে যে আপনার সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি কোনটা আপনি বলেছিলেন আম্মাজান সবচেয়ে বেশি ব্যবসা সফল ছবি কোনটা আপনি বলেছিলেন আম্মাজান এবং সেই আম্মাজানের নায়ক ছিল মান্না এবং আমার ধারণা মান্নার ক্যারিয়ারেও বলতে গেলে অন্যতম সফল ছবি আম্মাজান কিন্তু অনেকে বলে যে আম্মা জানে মান্না অভূতপূর্ব অভিনয় করেছে খুব ভালো অভিনয় করেছিল একদম এবং গানটাও প্রচন্ড হিট একটা গান ছিল যেটা এখন পর্যন্ত চলছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে পরবর্তী সময় শুনেছি এরকম যে মান্না নাকি আপনাকে আব্বা বলে সম্বোধন করতেন এবং অলমোস্ট প্রতি রাতে আপনাকে ফোন দিতেন প্রতি রাতেই রাত বারোটায় ফোন ফোন করতে ফোন করে সে সিনেমার খবর দিত আমাকে আমি অনেক সময় খবর রাখতাম না কোথায় কোন সিনেমা রিলিজ হচ্ছে রিলিজ হয়ে তার রিপোর্ট কি তার বিক্রি কত টাকা কি কি জন্যে ছবিটা খারাপ যাচ্ছে বা কি জন্যে ছবিটা ভালো যাচ্ছে এই সব নিয়ে মান্নার সত্যি কথা বলতে কি মান্নার সবটুকু শয়নে স্বপনে ধ্যানে মগ্নে সিনেমা ছিল এখন সবচেয়ে মিস করেন কি মান্নার আপনি যেহেতু একদম আপনার হাত ধরে তার উঠে আসা এবং চোখের সামনে দেখেছেন তার সফলতা ব্যর্থতা এবং তার মৃত্যুটাও আপনার চোখের সামনে এখন কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি মিস করেন মিস করি একটাই সে হলো আমি যে সব চরিত্র তৈরি করি গল্পে তাতে মান্নার প্রয়োজন হয় কিন্তু পাই না মান্নাকে দিয়ে করালে অভিনয় করালে হয়তো আরেকটু ভালো হতো ভাবি হয়তো হতো না কিন্তু মনে মনে ভাবি যে হয়তো আরও ভালো হতো এখানে মিস করি মান্নাকে কষ্ট পাই আজকে ভাবছিলাম মানুষের মৃত্যু আমার মেয়েটা বলছিল এত অল্প সময় লোকটা মারা গেল আব্বা খুব অল্প সময়ে খুব অল্প বয়সে কেন এই লোকগুলো মারা যায় তো আমি বলছিলাম যে একটা উইকেটের কথ কখন পতন হবে ক্রিকেট খেলায় যে বল করে সেও জানে না যে ব্যাট করে সেও জানে না এই বলটায় তার উইকেটটি পতন হবে হবে কি না এই বলে প্লেয়ারটা আউট হয়ে যাবে কি না ভাবতে পারে না অথচ হয়ে যায় এটাই নিয়ম আমার উইকেট কখন পতন হবে আমি জানি না মান্নার উইকেট পতন হয়ে গেল হঠাৎ করেই দেখতে দেখতে বারো বছর হয়ে গেল আগে মান্নার কথা মনে পড়লেই কান্না আসত এখন আর আসে না ভাবছিলাম এফডিসিতে গিয়ে শিল্পী সমিতিকে জিজ্ঞেস করছিলাম তার স্মরণে কি কোনো মিলাদ হয়েছে তার স্মরণে কি কোনো সভা হয়েছে সভা হয়নি মিলাদ হয়েছে এই তো আস্তে আস্তে ভুলে যাবে কিন্তু পর্দায় দেখেছিলাম টেলিভিশনের কোন কোন একটা চ্যানেলে দেখলাম আম্মাজান চলছে 
পর্দায় কিন্তু মান্না বেঁচে আছে মানুষের মন থেকে মান্না হারিয়ে গেছে হারিয়ে যাচ্ছে যেতে বসেছে কিন্তু পর্দায় আরো আরো অনেক বছর বেঁচে থাকে যেটাকে বলে কাজের মধ্য দিয়ে আসলে মানুষ বেঁচে থাকে তবে আপনার ইতিমধ্যে অর্ধশত ছবি পূর্ণ হয়েছে আরো ছবি দেখতে চাই কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু জানতে চাই আপনি বলেছিলেন যে এরপরে আপনি হয়তো আর ছবি বানাবেন না কেন আপনার এরকম মনে হলো এই উত্তরটা নিব তার আগে একটু আমি দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে নিব যদি দর্শকরা কিছু বলে থাকেন আমাদের সাথে আরো অনেকেই আছেন আছেন বজলুর রহমান পিন্টু লিখেছেন আমার সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তি গত বছর তার পরিবার সহ এসেছিলেন নিউইয়র্কে সম্ভবত আপনার ছেলের কাছে আপনি গিয়েছিলেন রাজু রাজু মমিনুল লিখেছেন আমার প্রথম পছন্দের নায়ক মান্না হোসেন জাকির লিখেছেন কাজী হায়াতের মুভি ডায়লগে কান্না কাটি আপনার মুভির ইমোশন নিয়ে আসলে বজলুর রহমান পিন্টু আবারও লিখেছেন তার আপনি আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন এছাড়া আরও আছে নায়ক মান্না কে আমি অনেক মিস করে লিখেছেন জিকো সরকার এছাড়া শুভ কামনা জানিয়েছেন দীপ্তি সরকার নিশাত সর্দার লিখেছেন আমার প্রশ্ন কাজী হায়াত স্যারের কাছে স্যার আপনি একাধারে অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা আপনার কাছ থেকে কি আমরা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটা চলচ্চিত্র পেতে পারি না আমার মনে হয় প্রশ্ন উত্তরটা আমরা যদি দিতে চান আপনি যারা শেয়ার করেছে সবাইকে শুভেচ্ছা যারা আমার মঙ্গল কামনা করেছে তাদের অমঙ্গল কামনা করি আমি শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই আমি তো সব সময় দেশের কথা বলি সমাজের কথা বলি ব্যর্থহীন কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে চাই অনেক সময় সেন্সর আটকে দেয় এবার কিন্তু আটকায়নি বীর তো তেমনই একটি সমাজের আয় না আমি এই প্রথম আলো এই বাংলাদেশ প্রতিদিন এই যুগান্তর এই সব খবরের কাগজ দেখেই এই গল্প তৈরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভোট দিতে বাধা দেওয়া নুসরাতকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা উল্লাস করা প্রতীকীভাবে দেখিয়েছি তো আমি বীরে তো আমি তো বলেছি রাজনীতিবিদদের চরিত্রের কথা কিছু অসৎ রাজনীতিবিদদের চরিত্রের কথা ক্যাসিনো কেলেঙ্কারিতে যেটা দেখলাম সেই অসৎ রাজনীতিবিদদের চরিত্রের কথা তো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে বীরে তো আমি তো সমাজের কথা বলি দেশের কথা বলার চেষ্টা করি আরও খোলসা করে বলতে গেলে সেন্সর বোর্ড আছে অনেকেই এই ছবি দেখে বলছে গতকাল শুনলাম সিলেটের এক এডিশনাল জাজ ছবিটা দেখে বলেছেন এই ছবির সেন্সর হলো কিভাবে তো ওনার জানা উচিত সবারই জানা উচিত সেই উদ্দেশ্যে আমি বলব যে বাংলাদেশের সংবিধানের উনচল্লিশের ক ধারায় আমার কিছু বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এই বাক স্বাধীনতা একটি খবরের কাগজেরও যেমন আছে একটি টেলিভিশন কোম্পানিরও যেমন আছে আমারও আছে যারা টকশো করেন তাদেরও যেমন আছে আমারও আছে আমি একটা মাধ্যমকে মাধ্যমের মাধ্যমে কথা বলি সেই মাধ্যমটাকে কেন সেন্সর বোর্ড দিয়ে আটকে রাখা হবে সেন্সরের কতিপয় সদস্য দিয়ে আমাকে কেন আটকানো হবে কেন সেন্সরের নীতিমালা আমার বেলায় প মানে থাকবে এটি সবার কাছে প্রশ্ন যারা প্রশ্ন করেন যে সেন্সরে কেন আমার জীবনের পঞ্চাশটি ছবির ছাব্বিশটি ছবি সেন্সর বোর্ড থেকে বেরিয়ে মেম্বাররা বলেছেন ছবিটি ব্যান্ড করা হলো কেন এটা করা হয়েছে কেন আমাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে এই চুয়াত্তর বছর বয়সে আমি আবার প্রশ্ন করছি মানুষের কাছে যে কেন আমি কাজী হায়াতকে আমার তো সংবিধান অনুযায়ী দেশের সংবিধান অনুযায়ী আমার বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বাক স্বাধীনতার কিছুটা ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে তা তো ওই উনচল্লিশের ক ধারায় লিখিত আছে আমি তো সেটা মেনে চলি তারপরে কেন আমাকে আটকে দেওয়া হয় আপনি যদি রাজনীতিবিদদের খারাপ কথা বলেন একজন টক শোতে যদি খালেদা জিয়ার কথা বলতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বলতে পারেন আমি কেন বলতে পারবো না 
আমি একটু আপনাকে এখান থেকেই জানতে চাই যেহেতু শেষের দিকে একদম আমাদের খুবই সংক্ষেপে জানতে হবে যে এই যে আপনি অর্ধশত ছবির পরে এই কথাটা বললেন কি কোথাও না কোথাও কি এই কষ্টটা কাজ করেছে যে আর ছবি নাও হতে পারে বা এমন কিছু না কষ্টটা এমন কাজ করেনি তো অর্ধশত পরে বললাম যে হয়তো সিনেমা নাও হতে পারে এটার কারণ হলো আমার বয়স তো হয়েছে আর সিনেমা হলের সংখ্যা শুনে রিলিজ টাইমে ষাটটি সিনেমা হল আছে বাংলাদেশের সিনেমা তাহলে দর্শক পাব কোথায় দর্শক তো নাই দর্শক তো চলে গেছে সিনেমা করতে অনেক টাকা লাগে কে আমাকে এই অর্থলগ্নি করবে আর আমি চাই না অনেক প্রযোজককে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছি টাকা নিয়ে এসেছেন আমি টাকা ফেরত দিয়েছি যে ছবি করার মশলা নেই আমার কাছে গল্প নেই এই মুহূর্তে আমি ছবি করতে পারবো না এমন অনেক হয়েছে টাকা নিয়েছি তারপরে ফেরত দিয়েছি এবং জ্ঞান তো আমি কারোর টাকা ধ্বংস করতে চাই না সিনেমা বানিয়ে আমি চাই প্রযোজক যাতে বেঁচে থাকে প্রযোজক তার লগ্নিকৃত অর্থ যাতে ফেরত পায় সেই লগ্নিকৃত অর্থ এখন ঝুঁকির মুখে শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা হলো ফিরে না আসার তো এই মুহূর্তে আমি একজন সচেতন নাগরিক হয়ে আমি দুইটি পয়সা কিছু পয়সা পাওয়ার জন্যে কেন আমি সিনেমা করব এটি হলো আমার কথা আমি একদম শেষের দিকে শেষ প্রশ্ন করতে চাই যেটি মনে হয় আরও আসলে অনেক কিছু জানার ছিল স্যার আপনার কাছে কিন্তু এতটুকু না জানলেই না আপনার ছেলে কাজি মারুফ তাকে বেশ কিছুদিন চলচ্চিত্রে দেখা গেল এবং এখন দেখা যাচ্ছে না এবং সে ইউএসএ পাড়ি জমিয়েছেন আমেরিকাতে এই জিনিসটা কেন এটা নাকি আপনার কোনো কষ্ট আছে বা আপনি চাচ্ছিলেন নাকি আপনার চাওয়াটা এটাই ছিল যে চলচ্চিত্রের বাইরে এসে থাক না কষ্ট হলো সে আমার কাছে নেই এটি আমার খুব কষ্ট তাকে নিয়ে আমি সিনেমা বানাতে পারছি না এটা অনেক কষ্টের সে চলে গেছে ইয়েছে ব্যবসা করে ছেলে মেয়ে সেখানে কষ্ট পাই এরকম কি তার কোনো ইচ্ছা আছে পরবর্তীতে এসে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য কিছু করা বা এই চিন্তাটা কি করবে সে তো প্রায় বলে যে আব্বা এসে একটা ছবি করব গল্প রেডি করো একটা ছবি করব আর সে ইউএসএ থেকেও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সেখানেও সে একটা ছবি করবে আমাকে গত সপ্তাহেই বলেছে তুমি সে দুটো গল্প সে জানে আমার সিনেমা করা হয়নি খুব আন্তর্জাতিক মানের গল্প একটা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ওয়ার চাইল্ড গল্পটির নাম ওয়ার চাইল্ড তো বলেছে এই গল্পটা লিখে তুমি পাঠাও আমি ইংলিশ ভার্সান করে আমি এখানে জমা দেব এখানে নেটফ্লিক্স তারপর আরও অন্যান্য কোম্পানি আছে যারা ফাইন্যান্স করে ভালো স্টোরিকে ইন্টারন্যাশনাল সাবজেক্ট হলে তো আমি এই সিনেমা বানাবো সেও পরিচালক হয়ে সিনেমা বানাতে চায় তার ইচ্ছে আছে আল্লাহর কাছে দোয়া করি সেও যেন সফল হয় এবং সাফল্য পায় ওর মনের ইচ্ছা এটা মনের খোরাক মনের ইচ্ছা যেন পূরণ হয় অবশ্যই আমাদেরও দোয়া থাকবে যে পুত্র যেন পিতার সম্মান পিতার পেশাটা ধরে রাখতে পারে ক্যারি করতে পারে আরও আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে কারণ সময় স্বল্পতা আসলে অনেক অনেক কিছু জানার ছিল আপনার প্রথম ছবি নিয়ে আপনার বর্তমান কাজ নিয়ে আরও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু আজকে সময় স্বল্পতার কারণে জানতে পারলাম না তারপর আমি শেষের আগে একটু বলতে চাই যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কিছু বলার থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার আমার এইটুকু বয়স চুয়াত্তর বছর দুই দিন তিয়াত্তর বছর দুই দিন চুয়াত্তরে পদার্পণ করলাম হয়তো হতে পারে এখানেই শেষ বীর ছবি আমার হতে পারে এই ছবিটি জীবনের শেষ সিনেমা আপনারা প্রেক্ষাগৃহে আপনারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে যদি সিনেমাটি দেখেন তাহলে ভালো লাগবে আমার এবং সমালোচনা করলে আরও ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমাকে শেয়ার করবেন আমাকে জানাবেন তাহলে আরও ভালো লাগবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা
অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে যেহেতু মাত্র দুদিন আগে জন্মদিন গেছে তো দেরি হলো জন্মদিনের শুভেচ্ছাটা জানাতে পারি শুভ জন্মদিন আর আমাদের এবং আমার ধারণা আমাদের দর্শকদের বাংলা সিনেমার ভক্ত অনুরাগীদের সবার চাহিদা থাকবে আপনার কাছ থেকে আপনার আরও কিছু ছবি পাওয়া অন্তত যে ছবিগুলো আপনার খুব কাছের যে গল্পগুলো ভেবে রেখেছেন এগুলো যেন আপনি তৈরি অবশ্যই করতে পারেন এবং মানুষ স্যার আমি ছোট হলেও বলতে চাই মানুষ কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে কাজী হায়াত সারা জীবন সকলের মাঝে নিশ্চয়ই কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেন সবাইকে শুভেচ্ছা দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে লাক্স ক্যাফে লাইভ থেকে আগামীকাল আবারও নতুন একজন অতিথি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন প্রথম আলো সাথেই থাকুন